Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin vào đảng làm quan và lãi khủng. Vụ án AVG đã gây chấn động không chỉ về số tiền tham nhũng mà là sự quan tâm từ dân đến quan tại Việt Nam trong và ngoài nước. Vì sự hấp dẫn của nghề độc quyền chuyên moi tiền ngân sách do Đảng Cộng sản đã tạo ra cơ hội cho các đảng viên của mình và điều đó đã dẫn đến những hệ lụy ngày hôm nay chính những quan chức cấp cao của đảng đang phải đứng trước vòng ngắm ngựa. Đây là phiên tòa xét xử các cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bộ Thông tin và Truyền thông về tội nhận hối lộ lên tới hàng triệu đô la và điều này chỉ diễn ra trong một sự việc duy nhất đó là về việc mua bán những công ty thuộc sở hữu nhà nước. Vụ AVG cho thấy nỗ lực cắt giảm quan chức trong bộ máy khó đi tới đâu khi đầu tư làm quan vẫn là ngành có lãi rất khủng. Trong một nỗ lực được cho là để tinh giản bộ máy công chức và nâng cao hiệu lực làm việc, cuối năm ngoái, Bộ Chính trị Việt Nam đã ban hành một nghị quyết về sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Theo đó, giai đoạn 2019-2021, có 45 tỉnh, thành phố phải sắp xếp để giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 564 đơn vị hành chính cấp xã. Khi kết thúc đợt sắp nhập này, sẽ giảm được gần 16.000 người hưởng lương ngân sách, bao gồm 10.000 cán bộ công chức và gần 6.000 người hoạt động không chuyên trách. Động thái nói trên có khiến tăng hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam hay không? Thì điều này vẫn chưa thể có câu trả lời rõ ràng vì những vụ việc ngày càng trở nên phức tạp. Và vấn đề nghiêm trọng thì đang nằm ở đâu? Có phải là do bộ máy cồng cành hay do cơ chế độc đảng dẫn đến độc quyền đã đẻ ra tầng tầng lớp lớp tham nhũng mà độ nghiêm trọng và thiệt hại của những vụ tham nhũng này ngày càng tăng? Đây là hình ảnh bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh với đường dây cả họ làm quan. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh từ người cha của ông Triệu Tài Vinh và sau đó đến ông và những người họ hàng thân thiết đều nằm trong bộ máy công quyền. Và điều đó dẫn dẫn đến việc tham nhũng ngày càng trở nên thuận lợi. Và đây là một cái nghề mà nhiều người tại Việt Nam đang cố gắng vào đảng để tham gia vào đường dây này. Đề án có thể giảm được chi phí cho một số người ăn lương thừa thải, cùng với đó là giảm trụ sở, xe hơi và các tiêu chuẩn ưu đãi. Bộ máy bớt cồng cành hơn thì thời gian và hiệu quả thông tin hai chiều cũng có thể nhanh gọn hơn. Do vậy, cũng có thể giảm được các méo mó lệch lạc từ chủ trương đến thực hiện chủ quan và khách quan. Đây là đánh giá khi việc giảm bộ máy và sát nhập được Đảng Cộng sản đưa ra trong thời gian vừa qua. Nhưng nguyên nhân cốt tử khiến bộ máy công chức Việt Nam yếu kém lại không phải nằm ở sự cồng cành. Nó nằm ở chỗ bản chất bộ máy công chức Việt Nam chưa bao giờ được thiết kế để nhằm mục đích phục vụ cho người dân và quản lý xã hội. Và điều này thực tế chúng ta đã thấy rất rõ trong thời gian vừa qua. Đó là việc các quan chức của Việt Nam cấu kết với những người thuộc sân sau và những doanh nghiệp bên ngoài đã liên tục tìm mọi cách để moi ngân sách. Đó là cung quỹ của nhà nước và đáng nhẽ được đầu tư cho xã hội, cho giáo dục, cho nhiều vấn đề khác đang cần hơn. Thì số tiền đó lại chạy vào túi các quan chức. Ở Việt Nam, vào đảng rồi vào biên chế công chức thì có rất nhiều cái lợi và nguồn thu mà không phải đóng thuế mà cũng chẳng phải chứng minh. Khi các bạn thấy rất nhiều những căn nhà, những biệt thự, những phương tiện đắt tiền được các quan chức và người nhà quan chức sử dụng mà không phải chứng minh nguồn gốc, nguồn tiền từ đâu ra. Đây là hình ảnh rất già và yếu của ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Năm nay đã 75 tuổi mà ông vẫn chưa chịu rời ghế để nghỉ hưu vì ông ta cho rằng đây là một trường hợp đặc biệt của ông. Và điều này cũng là một bất công đối với đảng cũng như đối với những người mà đang nỗ lực phấn đấu trong cái đội ngũ đảng cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam đi làm nhà nước là một cuộc đầu tư đặt được chân vào hệ thống công chức là một thứ đặc quyền đặc lợi. Chỉ khi ở trong đó và leo cao trong hệ thống thì mới có thể chia sẻ các thông tin bán ra tiền để vụ lợi và trục lợi từ những thứ thông tin và các mối quan hệ từ vị trí công tác. Và điều này chúng ta cũng đã thấy trong thời gian vừa qua có rất nhiều những vụ quy hoạch một cách bất ngờ và những cái thông tin đó được đưa ra trước đó đối với các quan chức và những cái công ty bất động sản họ móc nối với nhau và đã giúp họ giàu lên một cách nhanh chóng 
và người dân thì bị gạt ra ngoài lề vì không biết những thông tin này. Doanh nghiệp luôn ở chiếu dưới trong các mối quan hệ này mặc dù họ phải chịu hứng chịu mọi rủi ro và tốn kém từ việc tìm kiếm, xin sỏ quan hệ, nuôi dưỡng nó qua nhiều năm và không ít khi sắp đến ngày hái quả thì trái thối dụng do những diễn biến không thể đoán trước của chính trường Việt Nam. Trong khi đó, cho dù có thể bị thối dụng ở bất cứ thời điểm nào, thậm chí đi tù đi nữa, thì những kẻ được nuôi vẫn đổi đời ngay từ khi được chọn. Và rõ ràng với những cái thông tin mà các bạn thấy phát hiện ra một vụ uh, nhận tiền hối lộ lên tới 3 triệu đô la tại uh, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhưng những vụ khác còn lại thì chưa được đưa danh sáng, thì số tiền có lẽ còn lớn hơn rất nhiều trong cả cái quá trình những cái vị cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản này làm việc trong bộ máy nhà nước. Và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn hô hào chống tham nhũng, liệu có phải là thực chất hay không? Hay đây chỉ là cách mị dân trong giai đoạn hiện nay nhằm kéo dài sự tồn tại của thể chế theo chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam? Đây là hình ảnh căn biệt thự xây trên khu đất rộng tới 16.000m2 tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre của ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng tham gia chính phủ. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ rằng với đồng lương chỉ hơn 10 triệu của ông thì không thể xây được những căn biệt thự như thế này. Và nếu chứng minh tài chính thì rõ ràng lượng tiền này không giải thể giải, giải trình được. Và điều đó có thể nói rằng đây là tiền từ tham nhũng và hối lộ. Với chính sách pháp luật dơ cao đánh khẽ hoặc cho phép, tôi nghi ngờ có khi chỉ là đòn nghi binh của Việt Nam đi tù chưa phải là mất hết. Tài sản có được từ những năm được nuôi trước đó vẫn có thể đủ cho cả dòng họ xài đến hết đời. Theo tầng cấp, chức lớn ăn lớn, chức nhỏ ăn nhỏ, làm nghề nào ăn nghề đó, khó hoặc không có công chức nào trong sạch tồn tại lâu dài trong vùng máy nhà nước, đơn giản vì đó là một hệ thống khép kín hoạt động nhịp nhàng, bất cứ mắt xích nào chống lại vùng quay đó đều bị văng ra ngoài. Có nghĩa là khi có những người trong bộ máy nhà nước nếu có đấu tranh để chống lại sự gian dối, sự lạm dụng chức vụ và quyền lợi để trục lợi và tham nhũng thì rõ ràng họ sẽ dần dần bị loại bỏ và không thể được tiếp tục hoạt động trong cái vùng máy này nữa. Thế cho nên dù phải mất vài trăm triệu để chạy vào một chân nhà nước lương tháng 3-4 triệu người ta vẫn chạy cho bằng được. Có thể lạ với mô hình chính quyền khác nhưng ở Việt Nam bảo là vào nhà nước để cống hiến nếu không bị chê là nổ hoặc là màu thì nhẹ nhất cũng nói là hoang tưởng. Và rõ ràng là như vậy. Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam không phải do dân bầu, họ cũng đang toan tính tìm mọi cách để chống tham nhũng trên lời nói. Nhưng khi đồng lương của họ chỉ khoảng chục triệu mà bản thân họ và gia đình đang ở những căn biệt thự lớn, đi xe và xài đồ hiệu của tư bản có giá trị hàng chục tỷ đồng, thì điều này thật khó giải thích. Đây là hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đang bị đưa ra xét xử trong thời gian vừa qua. 3 triệu đô la mà Phạm Nhật Vũ A và G biếu ông Nguyễn Bắc Son vẫn chưa phải là con số điển hình phản ánh tầm cỡ thực của một vụ án hối lộ tham nhũng được cho là đại án. Hoặc phải cộng dồn nhiều con số như vậy lại cho một mình ông Son mới có thể tạm hình dung được cuộc đầu tư làm quan khi thành công thì lời lãi sẽ khủng như thế nào. Cách đây 2 năm, Bộ Chính trị Việt Nam có ban hành một cái nghị quyết 04 vào tháng 10 năm 2016 có cái tên rất dài về tăng cường xây dựng chỉnh đố đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong nội bộ, có đưa ra một vài giải pháp khả thi trong việc tinh giản và nâng cao hiệu lực của bộ máy công chức, nghe thì rất hoành tráng. Nghị quyết này đề nghị tăng cường xã hội hóa tách các dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước, nghĩa là y như các nước phát triển, trả chức năng quản lý nhà nước về đúng bản chất của nó, và chỉ để ra giám sát thực hiện các chủ trương chính sách mà thôi. Nhưng cuối cùng thì những dự án như vậy và cách làm như vậy cũng chưa đến đến đâu đối với một nhà nước tại Việt Nam. Và Việt Nam muốn chặn tham nhũng thì phải giải quyết từ cốt lõi của vấn đề nhưng điều này lại đụng chạm đến sinh mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng kinh tế thuộc quân chủng hải quân bộ quốc phòng thì với những điều này các bạn thấy rất rõ rằng uh, quân đội việt nam thay vì uh, huấn luyện và bảo vệ tổ quốc thì họ lại quay sang làm kinh tế kinh doanh để kiếm tiền 
và cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân khác tại Việt Nam là điều đó là không thể chấp nhận được trong tình hình mới khi Trung Quốc liên tục xâm phạm vi phạm chủ quyền của Việt Nam cũng như cần một quân đội chuyên nghiệp hơn. Nhà nước phải nhỏ, xã hội cần lớn, việc thực hiện phải để cho phần còn lại của xã hội cạnh tranh. Nói cách khác, phải tịch thu của bóng để các ông nhà nước không còn cãi đặc quyền vừa đá bóng vừa thổi còi và nếu ông muốn tồn tại thì tập trung thổi còi cho tốt. Bên cạnh đó, phải có những tổ chức giám sát độc lập nằm ngoài hệ thống nhà nước và còn và đảng để giảm nguy cơ hình thành và ảnh hưởng bởi các nhóm lợi ích. Đó là yếu tố then chốt để công chức không còn gắn liền với hoạnh hoẹ và vòi tiền. Và như trường hợp báo chí là một vấn đề rất quan trọng. Như tại các nước thì có tự do báo chí, tự do biểu đạt, thì chính báo chí là quyền lực thứ tư sẽ giám sát những hành động và những động thái của các quan chức và chính sách của Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam vì là báo chí nằm dưới sự quản lý của đảng, của nhà nước, cho nên họ phải nói theo cái điều mà đảng muốn và chính điều đó cũng sẽ gây ra cái việc khó khăn trong việc phòng chống tham nhũng cũng như lợi ích nhóm tại Việt Nam. Thế nhưng, cũng giống như vô số các chủ trương tinh giản bộ máy, nâng cao, đẩy mạnh, kiện toàn, hoàn thiện bộ máy nhà nước diễn ra suốt mấy chục năm nay, các nhân vật nắm giữ trọng trách lại xa vào những quan tâm hết sức, còn con, thậm chí tuồn mồn, dâu ria và ngay cả những quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xa vào những phiên tòa mà được đưa ra với số tiền tham nhũng và hối lộ, nhận hối lộ ngày càng lớn như vụ tại Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian đang xét xử hiện nay. Và giảm biên chế của Việt Nam chỉ là những trò ảo thuật và được làm đẹp con số nhằm vui lòng những người đứng đầu đảng. Đây là hình ảnh Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thì lo hai xã sát nhập ai làm báo cáo chính trị đại hội đảng. Ông đã nói như vậy. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thì lo sau khi hai xã sát nhập sẽ đặt trung tâm xã ở đâu, tên gọi mới là như thế nào, sử dụng tài sản vật chất ra sao. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân thì lo một số địa phương có địa bàn quá rộng nên nếu việc sát nhập cán bộ sẽ không đi nổi. Do vậy, sau khi sát nhập mà đơn vị hành chính mới không có đủ các tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, mối lo khác là giải quyết số cán bộ dôi dư như thế nào. Anh em có tâm tư, không, có chạy ghế hay không? Ông cũng nói như vậy. Tuyệt nhiên không có vị nào lo âu vì sao bộ máy công chức qua bao nhiêu lần cài tổ vẫn lần sau nặng nề và cồng cành hơn lần trước. Tốn tiền hơn và tham nhũng cũng hơn lần trước. Những người chủ trương tinh giảm biên chế, họ cũng chỉ tô vẽ cho vừa lòng cấp trên để giữ ghế cho bản thân. Và cuối cùng thì chi thường xuyên ăn vào ngân sách nhà nước ngày một tăng, khiến chính phủ của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải đi vay nợ để đào nợ cũ. Và đây là điều mà chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua. Đây là bị cáo Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch công ty Mobifone đang nói lời cuối cùng trước tòa án ở Hà Nội hôm 24 tháng 12 năm 2019. Có lẽ do bản thân là những công chức cao cấp hạng nhất của Việt Nam nên họ quá hiểu bản chất của nó, vì thế không cần phải mất công bàn về những mục tiêu mãi mãi chỉ dừng lại trên nghị quyết. Với việc kéo dài thời hạn sắp xếp sang đến năm 2021, sẽ chẳng có dấu hiệu nào và hiệu quả nào của máy công chức được nâng lên như một số báo chí Việt Nam đang hào hứng tung hô. Nó vẫn sẽ tiếp tục là một đường chạy việt dã và vật vã, thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo cho nhiều vị trí quan chức, đồng thời cung cấp thêm một số tiềm năng cho nhà tù tại Việt Nam. Đó là những quan chức cấp cao sẽ bị tống vào đây. Những tiến trình trên cũng đặt ra vấn đề là nếu cho rằng đối với quan chức, luật pháp Việt Nam cũng có một số trường hợp gọi là công minh, còn nhà tù có thể được là một biện pháp trừng phạt có tác dụng. Và đây là điều mà chúng ta đang chứng kiến trong thời gian hiện nay khi Đảng đưa bộ máy công quyền của mình vào công việc phòng chống tham nhũng nhưng số lượng người được đưa ra trước ánh sáng rất ít và các quan chức thường được hưởng những mức án rất nhẹ so với người dân. Và những diễn biến bắt vài quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa ra tòa xét xử gần đây dường như chỉ nhằm mang tính chất mị dân và khiến người dân trong và ngoài nước vui được chốc lát. Nhưng thực trạng đất nước ngày càng trì trệ, môi trường ô nhiễm, giáo dục lạc hậu và bản thân, cán bộ và bộ máy công quyền cùng các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam trở nên mục ruỗng hơn bao giờ hết. Thể chế này cần phải thay đổi để đem đến cho trên 90 triệu người dân Việt Nam thực sự được độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. 
Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo d ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới và các bạn hãy bấm nút YouTube và Facebook Thời báo d để luôn nhận được thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn. Trung Khoa từ Berlin.